Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde son derece yanlış bilinen hükümdarlardan bir tanesi de Emir Timur'dur. Aslında biz böyle geçmişteki, tarihteki meşhur şahsiyetlerimize karşı bilhassa da Osmanlılar başta olmak üzere düşmanlıkları biliyoruz. Mesela ben liseli yıllarda Sultan II. Abdülhamit Han'ı e, hain diye Sultan II. Abdülhamit Han'ı Kızıl Sultan diye okumuştuk. Şimdi çok şaşırmıyoruz ama Türkiye'de yapılan çalışmalarla belki Osmanlı üzerindeki bulutları dağıtabildik. Fakat bunun dışındaki bazı şahsiyetlere karşı yapılan iftiraları kolay kolay anlayamadık. Bunlardan bir tanesi de Emir Timur'dur. Emir Timur'a karşı da bizim ülkemizde özellikle son belki bir asırdır büyük bir düşmanlık var. Önce bu düşmanlığın nereden kaynaklandığına biraz bakalım. Çünkü sebepleri bilmeden sebeplerini bilmeden doğruya ulaşamıyorsunuz. Maksada ulaşamıyorsunuz. Hani bir hastalığın tedavisini yapabilmek için önce bu hastalığın nereden bulaştığını bilmek lazım. Bizim de Emir Timur'u kötü olarak kim gösteriyor, kim anlatıyor? Önce bunlara bir bakalım, bunları bir araştıralım. Ardından da iddialarına cevap verelim. Ben üniversite birinci sınıfta okurken bize Ankara'dan, Erzurum'da okuyorduk. Ankara'dan e, her ay bir hafta Mehmet Altay Köymen Bey gelir ve bir aylık dersi bir haftada anlatır giderdi. Mehmet Altay Köymen Bey gerçekten iyi bir bilim adamıdır ve bir Selçuklu tarihçisidir. İlk dersindeki şu sözünü hiç unutamıyorum. Sanki beynime kazınmıştı. Allah'tan bir dileğim olsa Timur cennet yüzü görmesin isterim demişti. Şimdi tabi bir Selçuklu tarihçisi, meşhur bir profesör böyle söylediği zaman İster istemez araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz, okuyorsunuz. Neden böyle söylüyor? E biz yine liseli yıllarımızda Aksak Timur, Topal Timur, Timur Lenk hep kötüleyici olarak gördük. Ve Timur'u zalim bir posterini hep bununla yetiştik. O zalim posterleriyle kitaplar süsleniyordu. Aradan yıllar geçiyor, araştırmalar yapıyorsunuz. Okuyorsunuz, bakıyorsunuz ve anlıyorsunuz ki Timur böyle söylendiği gibi değil. Timur üzerinde birileri birilerine yanlış aksettirmek istiyor. Mesela bunları şöyle ikiye ayırt, ayırt edebiliriz. Bir tanesi Timur'un döneminde yazılmış veya o döneme yakın kaynaklar. Bunlar bir Osmanlı kaynakları, iki Arap kaynakları. Şimdi burada şöyle bir durmak lazım tarihçi olarak. Timur Osmanlı'yla da harp etti, Memlüklerle de harp etti. Timur Osmanlı'ya karşı da galebe çaldı, Memlüklere karşı da galebe çaldı. Şimdi bu durumda Osmanlı ve Memlüklü tarihçileri Timur hakkında neler yazacaklardır? İşte burada oturup bir düşüneceğiz. Ve sadece Osmanlı ve Memlük kaynaklarından neticeye gitmeyeceğiz. Timurlu kaynakları da inceleyeceğiz. İkincisi, evet... Sıcağı sıcağına vakanın olduğu tarihte tarihçiler ister istemez kendi devletlerini yüceltip veya kendisine vuranları yerle beraber edeceklerdir. Bu kesin. Burada da ilk Osmanlı tarihçileri Timur'a çok ağır sözler söylediler. Fakat aradan bir yüz sene geçince hadisenin sıcaklığı soğuyunca daha objektif olarak ele alınmaya başlayınca gördük ki Osmanlı tarihçileri Emir Timur hakkında o eski söylemleri bıraktılar. Mesela bunlardan en önemlisi Hoca Saadettin Efendi'dir. Ve ben şahsen Hoca Saadettin Efendi'yi çok fazla kullandım mehazlarımda, kaynaklarımda Timur'u anlatırken. İkincisi e, Timur Memlüklere de vurdu. Ve orada bakıyorsunuz İbni Tanrı Berdi ve Arap tarihçi meşhur İbni Arapşa bu ikisi Timur hakkında o kadar kötü sözler söylediler ki o kadar böyle iftiraya varan hikayeler anlattılar ki artık Timur hakkında birisi araştırma yaptığı zaman ister istemez bu kaynakların etkisinde kalıyor. Mesela Emir Timur'un 
Yıldırım Bayezid Han'a karşı pek çok iftiralarını anlatırlar. Yok işte Yıldırım Bayezid Hanım'ını esir etti. Yok onu askerlerine şarap dağıttırdı. Ona şöyle davranışlarda bulundu. Mesela bunların hepsini anlatan İbni Tanrı Verdi ve Arapça. Ve bunlar Osmanlı dönemini görmüş değil. Bizim tarihçiler de onlardan alıp anlatıyorlar. Yani burada ciddi manada hem Yıldırım Bayezid Han'ı aşağılama var. Hem de Timur Han'ı aşağılama ve Timur Han'a iftira var. Mesela Hoca Saadettin Efendi bunların tamamının hikaye olduğunu anlattı. Ve Osmanlı Yıldırım Bayezid Han'a karşı Emir Timur'un müthiş bir muhabbetle yaklaştığını, vefatına kadar son derece güzel sohbetler ettiklerini uzun uzun uzun nakletti. Ve bunları ben hem Kayı Bir kitabımda hem Emir Timur kitabımda bunları çok uzun anlattım. Gelelim ikinci safhasına düşmanlığı. Bu ikinci safhası çok daha önemli. Mesela nasıl biz Osmanlı yıkılmasıyla beraber Osmanlı padişahlarını kötüleme furyası içerisine girdiysek, Özbekistan'a, Türk Cumhuriyetlerine sahip olan Ruslar da aynı aynı metodu uygulamaya başladılar. Yani onları asimile edebilmek uğruna eski İslami değerlerini ve Müslüman hükümdarları yerle beraber etmeye başladılar. Bu tarihçilerden en önemlisi Vladimir Bartok'tur. Bartok'tu ben üniversite yıllarımda böyle ee, Osmanlı ile son dönemle de ilgili araştırmaları olan bize çok büyük bir tarihçi olarak lanse ediyorlardı. Oysa e, mesela Yakuboski var şeyin talebelerindendir Bart oldum. Onun bir Marksis olduğunu ve son derece azılı bir Türk düşmanı olduğunu ifade ediyor. Hatta Bart oldum şöyle söylediğini ifade ediyor. Biz Türkistan'daki bu Türklere karşı daha medeni olduğumuz için galebe çaldık. Onları esir ettik. Ancak manevi yönden onlara üstünlük kuramadık. Onun için manevi yönden bunlara üstünlük kurabilmemiz için bunları dinlerinden soğutmamız, dinlerinden uzaklaştırmamız ve ecdadına düşman etmemiz gerekir. Bunları tam manasıyla asimile etmemiz lazım. Hatta bazıları Amerikalıların Kızılderelileri nasıl mahvettikleri gibi Bizim de Türkleri mahvedelim dediğinde yine Bartok bu fikirlerle karşı çıkıyor ve diyor ki hayır bu şekilde değil. Onları asimile ederek, onları dinlerinden uzaklaştırmak suretiyle bunu yapabiliriz diyor. Ve bu konuda da Timur'u mesela ne olarak gösteriyorlar? Dağlı bir eşkıya, hiç böyle asil olmayan bir soydan, bir böyle yabani bir kişi ve kendisine şecere uydurmuş birisi diye anlatıyor. Vallahi Timur Şecer'e uydurmuş olsaydı kendisini Moğol Hakan Sülalesi'nden gösterirdi. Oysa her zaman Cengiz Hanedanı'ndan birisini tahta oturttu. Bakın daha ilk cümlede kendini ele veriyor ve hata ettiğini söylüyor. Timur dağlı bir adam, Timur zalim bir adam, Timur yol kesici bir adam hep böyle anlatıyor. Yine mesela şunu da yaptılar 1941 yılında Timur'un kafatasını çıkarttılar. Rusya'ya götürdüler ve onun o kafatasından güya resmini çıkartarak böyle Timur'a hiç benzemeyen tam bir zalim potresi çizdiler ve bütün işte e, ilim alemine bunu gönderdiler. Maalesef bizim liselerde, liseler, lise kitaplarımızda görmüş olduğumuz Timur potresi de buydu. Evet bütün bunlar dolayısıyla Timur'a aksak Timur, zalim Timur, kötü Timur, her türlü ayyaş Timur her hakareti yaptılar ve hala da yapmaktalar. Peki bunların elindeki belgelerine, delillerine biz bunlara ne cevap vereceğiz? Bunu da inşallah sonraki sohbetlerimizde yine uzun anlatacağım kıymetli dostlarım muhabbetlerimle.